നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിജയ കൊടിയുമായിട്ടായിരിക്കണം അറുപതാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു സത്യനിമിത്തം ഉയർത്തേണ്ടതിന് നീ നിന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു കൊടി നൽകിയിരിക്കുന്നു you have given a banner to those who fear you that it may be displayed because of the truth in anega kodigal uyirna kaalamana today there are many banners being raised all over the place election rashtriya party al jeikkumbol avaru kodi uyarthu when there is election going on there are different flags from each party madavaramaya ulsavangalka kodi uyarthu when there is a festival that is going on for many celebrations there is flags being raised avar avagashangal nedi edukkunnathine kodi yerthu do so although to establish authority many flags are raised ennal adokke shashadam alla urachu kenyumbol ad nirasheppadthu now that these flags are not everlasting they will all disappoint you soon എന്നാൽ നമുക്ക് കർത്താവ് ഉയർത്തി പിടിക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കൊടി ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടുന്നതല്ല അതേത് കൊടിയാണെന്ന് ഇരുപതാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ ജയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ കൊടി ഉയർത്തും Uh, Psalms 20 verse number 5 We will rejoice in your salvation and in the name of our God we will set up our banner may the Lord fulfill all your petitions They will take the banner to give you the banner and 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 give you the banner God wanted us to not raise our flag but he has given us to raise his flag കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ ഉയർത്തിയ കൊടിയാണ് പുരോഹിതന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ പരീശന്മാർ യേശുവിനെ കുറ്റം വിധിച്ച് പീലാത്തരസിന്റെ വിധിയിൽ പല കുറ്റത്തിനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു അന്നത്തെ ഏറ്റവും നീചമായ മരണമായിരുന്നു കൊലയായിരുന്നു ക്രൂശു മരണം വെൻ യു ലുക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഡെത്ത് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ജീസസ് ഓൺ ദ ക്രോസ് ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ഡെത്ത് ദാറ്റ് എവർ ഹാപ്പൻ ഈ കുരിശ് തന്റെ തോളിൽ ചുമത്തിയിട്ട് അവനെ ബലഗത്തായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ദിസ് ക്രോസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് കാരിയിങ് വാസ് ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് ടു കാരി ഇറ്റ് ഓൾ ദ വേ ആത്മത്തിന്മേൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിലേറ്റി ആൻഡ് ദൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് Jesus was upon the same cross. Pakshe kartava Yesu Christu maricha sandarbhata aa kolamaram oru kolivaramayi maari stotra. Praise the Lord. But God is saying when Jesus died on that cross which was a cross of death it turned itself into a victorious flag. Kurusher randinde varanjil parayunu Yesu krushikapatta samayathu തന്റെ ചുറ്റും കൂടി വന്ന വിട്ടാത്മ സൈന്യം മുഴുവൻ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച് കീഴടങ്ങിളെ അധികാരങ്ങളെയും യേശു ക്രൂശിൽ ജയിച്ച ജയ ഉത്സവം ഉണ്ടാടി ജയ ഉത്സവം ഉണ്ടാടി ഐ മീൻ വെൻ ജീസസ് ടൈഡ് അപ്പോൺ ദാറ്റ് ക്രോസ് he actually was very victorious and he and he he was really he came out victorious with his death arkani kodipidi pan avagasham irikkunathu think about it that who is eligible to hold this victorious flag meendi janicha oru deivayilum ee ulsavam undu you should understand that every born again child has the uh, has the option to hold this victorious flag ദൈവത്തിലും ജനിച്ചവനെല്ലാം ലോകത്ത് ജയിക്കുന്നു 
Uh, I, I didn't hear who said that, but the apostle, as the apostle has mentioned, uh, whoever is born again in Christ is victorious. So this is the flag that will be hosted and will be held by everyone who is born again and who is born into Christ. If you have this flag in your hand and if you have raised this banner, you can win, have a victory over Satan. You can have this victory over this earth. Lord, the, the, the victory that has we received over this earth is your faith itself. When we come forward in this 2020, the only way we can come out of this 2020 victorious is by holding on to this banner, this banner. Just like how Paul has mentioned in 2 Corinthians chapter 2 verse 14. Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses the fragments of his knowledge in every place. Hallelujah. Amen. For Paul, it is always a victorious day. Every single day is a victorious day. He can always hold this banner high. So every single day, Paul is celebrating a victorious life in Christ. But how he explains it, it's not just once or twice, but every moment. God has given him victory because he holds the banner of Jesus. No, this victory that we celebrate is not just as simple as we raise a cross in our hand. Uh, but only by dying in Christ on that cross. How Paul has mentioned is, I have died in Christ along with him. I have been crucified along with him. So know that a one, if you have to hold this victory banner high, you have to die in Christ on that cross. So in that manner, if you can make put to death everything that you need to put to death, which means everything that is holding you back in this world, everything that is putting you back by Satan, you have to put all those things into death and then you are eligible to hold that banner. Know that whoever is holding on to this banner, whoever is raising this banner, he is raising Christ himself, he is worshipping God himself. Hallelujah. Exodus. Exodus chapter 15. 17. Verse 15. Verse 15. Exodus chapter 17 verse 15 And Moses built an altar and called its name The Lord is my banner Yehovah Nisi Yehovah in the Kodi Moshe Avita Jayam Nediya Kod Vidi Yaga Vedam Vadu Adini Pair Itta Da Yehovah in the Kodi Yehovah you know, when Moses built the altar, he called it 
the lord is my banner ivide israel makkalkedire amalekir yuddhathinu vannu so when there was war against israel israel mosha oru kunninde mulil keri kai uyarthi pidichu prarthikkiya you can imagine the scene there moses is climbing on to a hill up high in a higher altitude and he has raised his arms out stretched out and continuing to pray to god moshe yeshu yodu parnu nee aalukale kutti yuddhathinu povuga naan kunninde mugalil deivathinte vadi pidichu kondu uyarthi nilku when moses has commanded everybody else to go down for the war he was up in the hills with the staff in his hand and raised arms and continuing to pray onbada vakyathil edithundallo in verse 9 we read so and moses said to joshua choose us some men and go out fight with amalek tomorrow i will stand on the top of the hill with the rod of my god in my hand ee kayil irikkina vadi deivathinte vadi aayi maari the staff that was in moses's hand turn to be the staff of god thaan oru idayai aadigale meikkumbol adu oru idayante adiyirunnu moshe'de adiyirunnu when he was a shepherd when he was tending to the sheep it was the staff of a shepherd or in other words it was just moses's staff deivam paranjathu pole aa vadi nilathittappol adu albada vadiyai maari moshe'de vadi vadi pol deivathinte vadiyai maari and when god commanded or as god commanded when moses dropped that staff down it became a wondrous staff of god and there moses staff destroyed and god staff turned transformed into god staff yeshua in janathe yuthathinu parnja ichappol moshe kunninde mugalil yehovade vadi uyarthi pidiche kai rendu uyarthi pidiche avade nilkkiya so when he had sent joshua for the war he was standing on top of the hill both arms raised and he was holding on god's staff up high dirga samayam ninna pol moshe'de kai ke bharam eri and as long as he has been standing there his arms way down aa sandarbhathil avar oru kall eduthu vache moshe adil iritti at that moment in time they have put up a stone so that moses can sit down ആ കല്ലിൻ മേൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മോശെ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ വടി ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു and he by sitting on that stone he raised both his arms and he continued to keep god's staff up high പത്താം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു തന്റെ കൈക്ക് ഭാരമേറിയപ്പോൾ അഹരോനും ഹൂരും തന്റെ കൈകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു so in verse 10 it says that as his hands were getting heavier and weaker aaron and uh, and came down and held his arms up high ingane aa rendu kayum uyarthi kayil deivathinte vadiyum pidichukondirikkumbol amalekir tholkum israel jeikkum and that's the reason why amalek uh, fell down and israel won because he had both his arms up high and god's staff raised higher അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ലെവൻ ഇൻ വേഴ്സ് ലെവൻ വി റീഡ് സോ ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് വെൻ മോസസ് ഹെൽഡ് അപ്പ് ഹിസ് ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ്രയേൽ പ്രൊവൈൽ ആൻഡ് വെൻ ഹി ലെറ്റ് ഡൗൺ ഹിസ് ഹാൻഡ് അമാലിക് പ്രൊവൈൽ മോശയുടെ കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ജയിക്കും മോശയുടെ കൈ താണു പോയാൽ അമാലിക് ജയിക്കും ആമീൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ളായിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലാണ് അഹരോനും ഹൂരും രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് so you should understand that moment in time when it was extremely crucial when things were really tight that's when aaron and hur came up all the way to the top of the hill to hold his hands ipol avade deivathinte oru adbhuta pravarthi namukku kaana now you can see a great miracle of god happening at that right in that moment yerthi pidichirikkunna deivathinte vadi rendu kayi yerthi pidichirikkunna aharonum hur the staff that has been raised higher with his hands up supported by aaron and hur devate uyartanam engil rendu kai uyartanam adu prarthanayum stotram aanu amen to praise god to raise god to raise his name higher you have to lift both your arms up that is one is prayer and the other one is saying hallelujah 
പ്രാർത്ഥനയും സ്ത്രോത്രവും അർത്ഥമുള്ള വായനമെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ വടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം and when the prayer and the praises need to rise up to him you have to raise his staff higher deva makkalku swayamayi oru vijayam illa kartavil kuda maatrame ullu know that a child of god doesn't have victory by himself but only through christ there is victory kartavine uyartunnathu kartavine aaradhikkunnathil kudayum prarthikkunnathil kudayum aanu and how do you raise god you raise up you raise him higher through prayer and through praises deiva makkalku prarthanayum aaradhanayum eppolum ullil kattikondirikkanam a prayer and a worship should be burning in a child of god's heart all the time prarthanayude thee eppolum kattikondirikkanam aaradhanayude thee eppolum ullil erinju kondirikkanam the fire of prayer should always be burning in you and the fire of worship should always be burning in you അവർ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ജയത്തിന്റെ കൊടിയാണ് ഈ കൊടി ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് വലിയ വിജയം ദൈവം നൽകി through such a hardship god delivered israel and gave them a miraculous victory adamalekire jeichu kaynapol yehova moshe yehovikadi yagavi idam pannathu devathe aaradhichu and then when israel won over amalek moses built an altar and worship god aa yagavi idathin itta perala yehova nissi yehova inde kodi and the name of that the altar that he named us is god is my victory banner adinara vakyam parunu ee jayam yehovada simhasanathana yehova kamalekinode talamura talamurayai yuddham undu so for he said because the lord has sworn the lord will have war with amalek from generation to generation kartavu krushil nediya jayam annathe apostolmare vetchedutu So know that the victory that God with Christ has won over the cross those apostles received those victory with joy ipol 21st nootandil etti nilkunu in this 21st century that we have reached talamura talamurayai ee kodi kai maari pidikkendadana from then since now generation and generation has been handed over this victory banner കാരണം അമാലേക്കരോട് തലമുറ തലമുറയായി യുദ്ധമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അവരുടെ തലമുറയെ ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതാണ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കാം ആരോഗ്യ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ യേശുവിനുള്ള ജയം അവർക്ക് വേണം every generation might have good looks good education good wealth everything but the most important thing that they need to have is victory in christ enal idu uttalogathil jeichu nilkan sadhikkum then only in this world we can be victorious okay prarthanayum aaradhanayum idavidaade arpichu kondirikkanam we have to continuously surrender ourselves into prayer and worship അതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകം പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിപ്പീൻ സ്തോത്രത്തോട് അതിൽ ജാഗരിപ്പീൻ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാത്തിലും പ്രാർത്ഥനയാലും യാതനയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോട് ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് but submit all things through prayer and in christ uh, th- through through prayer and worship submit all things through to him prarthane yajanagalum stotrathil podinju varum sarvathilottu kairuvan so how do we send all these prayer requests and uh, prayers and requests it should be within our worship that we need to crack it up and send it up to heaven ee randil onnu mattumayal മറുപടകത്ത് ജയം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് so if one of them is missed the opposite side is going to be victorious 
മോശയുടെ കൈ താഴുമ്പോൾ അമാലേക്കിർക്ക് ജയിച്ച് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു മോശയുടെ കൈ ഉയർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അമാലേക്കിന് തോൽക്കുന്നു ശീലാസിനെയും So when Paul was in the jail of Philippi avan jailil poyadu devam paranjathu pole anusarichathu konda you know the reason why they went to the went to the prison because they have followed everything what god has ordered them to do devam darshanam kaanichittana avan philippi lekku chennathu you know there was a vision that god provided them to go there അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആരാധന സ്ഥലം ഒന്നും കാണുന്നില്ല ദർശന പ്രകാരം വന്നതാണ് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവരെ സ്വീകരിപ്പാൻ അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുകയാണ് they are they are busy going away from that place ekudan maada prarthana alayum valladuthu undengil avade poi visesham parayan vendi pogaya so they were getting out of that place looking for a worship place of worship for jews so that they can yeah. spread the gospel boy why ikku boyavakkathu jana sthreegale kandu avarodu suvishesham parayunu the only people they found was a few ladies who were sitting by the stream they approached them and started sharing the gospel ുന്നു ഈ വേലയെ തകർക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു സേറ്റൻ ഹസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് വർക്ക് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദി വർക്ക് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റി അവരുടെ ഭൂദത്തെ പോലീസ് ശാസിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നു സോ വെൻ ഹി ഹാഡ് വെൻ ഹി ഹാഡ് സെഡ് ദി വേർഡ് ഓവർ സേറ്റൻ ദാറ്റ്സ് ദി റീസൺ വൈ പോൾ ഹാഡ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദി പ്രിസൺ അവർക്ക് യാതൊരു നിരാശയും ഇല്ല ദേ വെർ നോട്ട് അപ്സെറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് ടു ഗോ ടു ദി പ്രിസൺ കാരണം ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഇത് അന്യായ ബന്ധനമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം വാക്യത്തിൽ and the prisoners were listening to them adhe artharathrike avar prarthiche paadi devathe sudichu so at midnight they were praying and they were singing hymns to god prarthanayum paattum adava aaradhanayum notice that the two victory hands that we mentioned about prayer and singing or worshiping karma avarku nirasha onnum illa because they were not upset that they were in the prison they even parnu the whole cheyidave ullu they just did what god asked them to do taavidirengal maarumbol prarthane aaradhane mudangathilla when they even when they are in prison even when they are down the prayer and worship will never be ceasing taavidirengal adijeevikkavengil prarthanakku shakti koodanum aaradhanakku shakti koodanum no my child of god if you need to circum if you need to come victorious in your circumstance that you are your prayer needs to be strengthened your worship needs to be strengthened inna innathe saaviyathil aaradhana mudakkunavar undu prarthana mudakkunavar undu today due to circumstances there are many people who miss worship who many people who miss prayers in today's circumstances 
പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് but know that there are many people who utilizes such kind of opportunity such kind of struggle to pray and worship adagondana namukkinna ee videsha rajyangalil irunnond orumichu devathe mahathapaduthuvan kariyunnathu know that this is a root cause why even though we are far apart in foreign lands we can worship together and praise our one and only true god avaru prarthichu devathe paadisthudichu So what did they do? They prayed and they sung hymns. And all of a sudden, their work started to come into life. As they were hearing, along with the prisoners, the jail superintendent also heard the word of God. And, him and his family together came into Christ. ജയിലിന്റെ സെല്ലുകളൊക്കെ തുറന്നു പോയി ജയിൽ പുള്ളികൾ വെളിയിൽ വരുന്നു there are many miracles happen one of them was the cell doors were opened and all the prisoners started coming out പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരാധിച്ചു ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ കഴിയും so even in your tough times with prayers and worship you can receive what god has planned for you അനേകരും ധരിക്കുന്നത് ഈ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന There are many people who are thinking that in this day and life there are many things that we cannot even achieve. ഇതിന് ഒരു വിടുതൽ ദൈവം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം ആരാധിച്ചോളാം കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തോളാം എന്നാണ്. Many people put conditions like you know if God can will or can deliver me from this particular situation I will pray and worship God. എന്നാൽ ജയത്തിന്റെ കൊടി ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവർക്ക് സാഹചര്യം മാറിയാലും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ആരാധിപ്പാനും കഴിയും അതിൽ കൂടി അവർക്ക് ദൈവം വിജയം നൽകും അല്ലേലൂയ ബട്ട് നോ ദാറ്റ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ദി വിക്ടറി ബാനർ ഇറ്റ് ഡസന്റ് മാറ്റർ വാട്ട് സർകംസ്റ്റൻസ് യു ആർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് ദ സർകംസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഡസന്റ് ഹോൾഡ് യു ബാക്ക് പ്രേസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇൻ देयर ഹാർട്ട് ആൻഡ് ദോസ് പ്രേയേഴ്സ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ദി സിറ്റുവേഷൻ വേർ യു ആർ സ്റ്റക്ക് ഇൻ അനേക തെളിവുകൾ ദൈവം നമുക്ക് കാണാം देयर ആർ മെനി പ്രൂഫ്സ് ഇൻ ദി വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദാറ്റ് വി കൻ ലുക്ക് ടു Daniel prayer of Aram Athyayam 10th verse in Daniel uh, chapter 6 verse 10 tan tanikkedire shatrukalil onnichu kodi irikkiyana Daniel now when Daniel knew that the writing uh, uh, Aram Aram Athyayam 10th verse le now when Daniel knew that the writing was signed he went home and in his upper room with his window open to re- towards jerusalem he knelt down on his knees three times that day and prayed and gave thanks to god as he was with his custom since early days rege edirikkunu ennu arinju adave lockdown aanu tande prarthana aaradhanikkum lockdown ittirikkya so daniel came to know that it was written the law is written or in other words it was a lockdown of his time ennal daniel ne devumayi bandapadunna adinu oru tadassum illa tande veedinte keli vaadu swargathilekkunde so know that daniel never had any issue in worshiping god or getting in connection with god irrespective of what the lockdown situation is he opened his windows towards heaven and continued to worship annathe lockdown ne than bhayapettilla എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തോത്രം ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനയും സ്തോത്രവും ദ ലോക്ക്ഡൗൺ ഓഫ് ദ ടൈം ഡി നോട്ട് സ്കെയർ ഡാനിയൽ വാട്ട് എവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഹി ഗോട്ട് ഹി കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രേ ആൻഡ് വർഷിപ്പ് അതിന്റെ ഫലം എന്താണ് ഡാനിയേലിനെ ദൈവം ഉയർച്ചു കൊടുത്തു ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് കേം ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡാനിയൽ വാസ് റേസ്ഡ് ഹൈ ബൈ ഗോഡ് ഡാനിയേലിനെ വിരായി നിന്നവർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചു the everybody who stood against daniel came out lost devam vijayam nalganamengil devam nalgiya saagiriyangale nammal upayogikkanam for god to give you victory you should understand that no matter what situation or circumstance that god puts you in you have to utilize that circumstance towards him philippil vela valarnadu pole danielinde kaalathum So the same way how in Philippi, what same effect happened. 
many people came to know god through daniel also ade devathinte satyathinu vendi nilkunna or satyam nimitha uyarthi pidikkendrene nee ninde bhaktanmarku oru kodi nalgirikkiya hallelujah those who are holding the victory banner up high in truth for christ will always come out victorious satyam ennu parney adu endana yohanan kartavaya yesu christu pidavanodu prarthikkumbol parnu ഇതാവേ സത്യത്താൽ അവരെ വിശദീകരിക്കണം എന്നിന്റെ വാചനം സത്യമാകുന്നു what is the truth that we are speaking here truth is when for example when jesus was praying to god god in your truth raise them let them know you and the truth is the word യേശു പൗലോസ് പിലാത്തോസിനോട് പറഞ്ഞു സത്യത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ ഞാൻ വന്നത് when jesus also declared that i have become a witness for truth ഭയങ്കരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാണ് ശക്തിയുള്ളവൻ ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ മാറി മാറി വന്നാലും ഏതെല്ലാം കാലാവസ്ഥ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നാലും ദൈവവൈകല്യം ജയം 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 എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ സൂചിപ്പാൻ കഴിയും no matter what loss keep on changing or even the season whether it doesn't matter what situation it is if you continue to say that the word of god is the only truth and that is where the victory comes from you will come out victorious in any situation that you are placed in vitti pagala tal sangirtanam 15th vakyathil ingane parayunu jayathinte ullasathinte ghosham neeriyanmaadu koodarangalil undu in psalms 118 chapter 15 verse 22 uh, it says so um, the the voice of rejoicing and salvation is in the tent of the righteous the right hand of the lord does valiantly nirman maatha mangudarathil orikkalum parajayam parayilla avar nirasha parayilla jayam 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 ennu parayi devathe uyarthu So no matter what situation you are in no matter where you are placed you will never accept defeat instead you will continuously keep on saying in the word of god i have victory the victory is through his word devathinte vajanathe uyarthi pidikkunavan devavajanam anushthikkunavan prarthikkunavan aaradhikkunavan avante thala guni paan devavarikkil sammadikkilla so the one who is upholding our god's word the word of god who is continuously holding on to the banner and who is continuously raising the banner god will never let your head be in a shame deiva makkalkku ee banner ee kodi uyarthi pidikkuvan pala kodigal undu there are many banners that god has given so that we the child of god can raise uttama geetha aaram athyayam 10th vakyathil in songs of solomon chapter 6 verse 10 arunodayam pole shobhayam chandrane pole saundaryam suryane pole nirmalayam kodigalodu kodi sainyam pole bhayangarathullu oru valare who is she who looks forth as the morning fair as the moon clear as the sun awesome as an army with banners devathinte sabhaye kuriche uttama geethathil vomichirikkukeyana the 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 body of christ or the the church of god is being um shown as an example in songs of solomon here kudigalodu kudi sainyam pole bhayangariyana deiva sabha look at that as awesome as an army with banners such beauty is what the church of god is തന്റെ ആത്മമടവാളിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ സുന്ദരിയാണ് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവൾ ഭയങ്കരിയാണ് പറയുന്നു അരുണോദയം പോലെ ശോഭയുള്ളവൻ അരുണോദയത്തിന്റെ ശോഭ 
സ്വന്തമല്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ശോഭയാണ് ചന്ദ്രനെ പോലെ സൗന്ദര്യം ചന്ദ്രന്റെ സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ സ്വന്തമല്ല സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് സൂര്യനെ പോലെ നിർമ്മലത തിളച്ചു പറയുന്ന ചൂടേറിയ ഗോളം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സഭ എപ്പോഴും നിർമ്മലനെയും വിശുദ്ധിയുള്ളവളാണ് So the sun is always hot, it's always on fire, but the grace that it produces through its sunlight, God wants his church also to be like that. With such simplicity, it produces such a beautiful light. So all of these that has been explained here are banners that the church of God should be raising high. Kudiyo palavunde, ane kurchi vishadi eri palavunde samayim illa lo. You know, when we go through our word of God, there are many banners that has been mentioned. You know, the, the word also mentions about the flag of love, the flag with authority in which you and I are placed. But the real reason why we have received all these flags is because God, Christ has been victorious over death. God has come out victorious on that cross. He has defeated death. And that is the main reason why we are celebrating on this. So in order for us to raise this banner high and hold, we have to, in our life, we have to be like the morning glory. We have to be fair like the moon. And then we have to be clear like the sun. And then we have the authority to raise this flag up high. And then it also declares that the church is like an army, an awesome army with the banner. So when the bride, when the groom looks at the church, the bride is fair the bride is clear and the bride is um, as like the morning glory but in front of the enemy this bride transforms into a vicious army Hallelujah for the church of God to be victorious you must not be dissolved in this worldly uh, in this world what this world has to offer but you have to come out victorious by slaying all those things that you need to kill and come out victorious in Christ Babakyagathu saundaryam kaanikkum porathu logathinte saundaryam kaanikkum cheyunavar alla ellayidathum saundaryam vishuddhiyullavulana yathartha deivam sabha Don't want to keep two faces, one face within the church where we show the beautiful fair face and outside the church we blend in with this world. That's not what, what it should be happening. You know, one who is straight, one who is holding on to the banner, God will never let him fail. So the church of God is entering 2021 victoriously with a big war in front of them. So King David in Psalms 18 says so. I will love you Lord. Um, Pinatini. 
It, uh, chapter 18 verse 28 says so, For you will light my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. That is okay. It is uh, verse 29, For by you I will run against a troop, by my God I can leap over a wall. For you will light my lamp, as verse 28 says, and the lamp will enlighten my darkness. And for by you I can run against a troop, by my God I will leap over a wall. Nor, not that the point here, a child of God is not waiting for the wall to come down and once the wall is down I'll cross now but instead while the wall is still up, he is willing to jump the wall and crow across it. Lockdown, Maran, Kattiriki, Ella, Yidhine Engine Adi Jeevi Kiyam, Yee Sahiritthil Engine so be it a lockdown or be it a situation where you are placed in, you are not waiting for this lockdown to come out or you are not waiting to come out of this situation but being in that situation, how can I praise God, how can I worship God is what a child of God is thinking. So this particular situation where this world is placed in, in this moment, this, this particular moment is what God has given us so that the church can be prepared to receive him. There was a time where people who always used to think that there was, it was not necessary to pray, but today such people are also coming down on their knees and realizing that without prayer they cannot even survive. Today God is letting his children know what is the power of prayer and worship. This is the time where we have to remove or get out of that weakness and strengthen ourselves. We have to work with a big burden of prayer and worship and to win souls for His Christ, for His Kingdom. Let the Spirit of God strengthen us for that. So we have to pray for the Church of God everywhere. Let God bless each and every one of you. At this moment, pastors, remembering the sisters in Coimbatore. He is giving a blessing to each and every child of God for the year 2021. Let the God in heaven help us to be strong and to raise that banner and enter 2021. <laughs> Amen. Amen. Praise God.